హైదరాబాద్ ను నాశనం చేసేందుకే ట్రిపుల్ వన్ జీవో రద్దు చేశారన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పాషం యాదగిరి ట్రిపుల్ వన్ జీవోపై తెలంగాణ కేబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టారు ఈ జీవో పరిధిలోని పేదల కుటుంబాలకు తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుందన్నారు ఉస్మాన్ సాగర్ హిమాయత్ సాగర్ జంట జలాశయాలను వారసత్వ సంపదగా గుర్తించాలన్నారు సికింద్రాబాద్ వెస్ట్ మారేడ్పల్లిలోని గురుస్వామి హాల్లో హైదరాబాద్ జిందాబాద్ ఆధ్వర్యంలో ట్రిపుల్ వన్ జీవో రద్దు పట్టణానికి పాడే అనే అంశంపై జరిగిన సదస్సులో వక్తలు మాట్లాడారు ట్రిపుల్ వన్ జీవో అంటే రద్దు చేయడం అంటే మూడు వన్ 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 అని హైదరాబాద్ దోసరా గీసిండట కేసీఆర్ అంటే పంగనామాలు పెట్టిండ అన్నట్టు పంగనామాలు పెడితే పోవాల్సిందే ఇక చచ్చిపోతుంది హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కూడా ఉండదు ఐటీ కంపెనీలు పోతాయి మొత్తం మురికి అయిపోతుంది నిన్న ఉన్న ఎవరు నాకు చిన్న కవిత్వం రాసి పెట్టిండ్రు ఆ బనేగా గండిపేట్ చుట్టూ పెద్ద బంగ్లాలు వస్తాయి కదా కాలనీలు వస్తాయి నలభై ఐదు అంతస్తులు నలభై ఐదు అంతస్తులు ఆ మొత్తం మురికి అంతా మూసి కృష్ణ గండిపేటలకు పోతుంది ఆయన రాసిండదు ఆ బనేగా గండిపేట్ రాత్మే మైఖానా పానశాల అందరు మందు కొడతారు కదా రాత్మే మైఖానా సుబే పైఖానా దేవుని మీద లింగం మీద కూడా అవే పోయాలి నీళ్ళు అది మళ్ళా తాగాలి ఏమైపోద్ది హైదరాబాద్ కరోనా వేరియంట్ కొత్తది వస్తుంది అన్నారు అది అంతకంటే ముందే వచ్చేస్తుంది హైదరాబాద్ దీన్ని కాపాడుకోకపోతే ఇది తర్వాత ఏం చేస్తారు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు అంటే ఎట్లా ఓడిపోతాం హైదరాబాద్ నాశనం చేస్తాం అమెరికా పారిపోతాం ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫాలోఅప్ ఉండాలి కర్తవ్య దీక్ష ఉండాలి ఏం చేస్తాం వాడు లూటీ చేస్తుంటే మనం లాఠీ లేపాలి సరిపోదు లూటీ అందరు కలిసి చేస్తున్నారు దీంట్లో అన్ని రాజకీయ పార్టీలు దొంగలే హైదరాబాద్లో చెప్తారు సియాసత్ కమానే చోర్ బద్మాషోంకి బారాత్ మేము అందుకని ఎవరిని పిలువదలుచుకోవాలి అందరికి భూములు ఉన్నాయి దాంట్లో దాని కింద రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళకు వీళ్ళందరి భరతం పట్టాలి కదా ఇక్కడ నుంచి ఒక కార్యాచరణ దీక్ష తీసుకొని ఒక తీసుకొని ఇక్కడ దీక్ష తీసుకొని పోదాం చర్చ పెడదాం ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ ది రూలర్స్ ప్రాబ్లం అంతా ఇదే ప్రాబ్లం అంటే వీడు ఇప్పుడు సారీ వీడు అంటున్నాను వీడు అంటే ఈ పర్టికులర్ రూలింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేయబోతున్నాడు ఎంత డబ్బు మింగబోతున్నాడు ఈ మొత్తం కోటేరి సో అయ్యో మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం తెలంగాణకి అభివృద్ధి చెందడానికి సో తెలంగాణ రావడము ఒక అవకాశం అయితే అవకాశం మిస్ అయిపోయినాం ఈ ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల తొమ్మిది సంవత్సరాలలో ఈ భయంకర దూపిడితో మిస్ అయిపోయాం ఇప్పుడు ఇది ఇంకొక అవకాశం వచ్చింది యాక్చువల్గా ఇదేదో ఒక ఖజానా రిజర్వ్ చేసి ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి పెట్టినట్టుగా ఆ సెట్ ఆఫ్ విలేజెస్ ల్యాండ్ డెవలప్మెంట్ అంతా కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక అవకాశం వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది ఈ ఎనభై నాలుగు గ్రామాల యొక్క విస్తీర్ణం చూసుకుంటే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఇన్ టు సింగపూర్ మనము వన్ లెవెన్ జీవోని అట్లా కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వాటిని అట్లాగే పెట్టడం అనేది పెద్ద సొల్యూషన్ కాకపోవచ్చు అది ఎవరు ఒప్పుకోరు రేపు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో ఎవరు చీఫ్ మినిస్టర్ అయినా కానీ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటెన్స్ టు డెవలప్ తెలంగాణ మనం కూడా ఒప్పుకోం దాన్ని ఇష్యూ అంతా ఛాలెంజ్ అంతా ఏంటంటే హౌ బెటర్ యూ యూజ్ ది దిస్ పర్టికులర్ వెల్త్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వితౌట్ కాంప్రమైజ్ ఎనీ ఎన్వైరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఇక్కడ ఈ గవర్నమెంట్ ఏమి దృష్టిలోకి తీసుకోలేదంటే కార్పెట్ గుంజేస్తే అక్కడ ఉన్న ఆర్డర్ కి ఏమి కాదు ఎందుకంటే ఇక్కడ జియోని స్టే చేయలేదు అంటే జియో జియో ఎత్తేస్తే అక్కడ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు కన్స్ట్రక్షన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్వైరాన్మెంటల్లీ పొల్యూటింగ్ అన్సస్టైనబుల్ యాక్టివిటీ చేసుకోవచ్చు అనేది ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు అయినా హైకోర్టు అయినా ఇది నేను ఈ గవర్నమెంట్కి స్పెసిఫిక్లీ చెప్పాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఎక్స్పర్ట్స్తో పనే లేదు కదా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉండి ఇట్లా ఇట్లా అంటే చాలు యూ ద స్టే ఆర్ ద స్టే ఈజ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీ ఇన్ దట్ పెన్ కిలోమీటర్ రేడియస్ మీరు ఆ యాక్టివిటీని జియో ట్రిపుల్ వన్ అంటారా వన్ టూ త్రీ అంటారా టూ టూ త్రీ ఫోర్ అంటారా సిక్స్టీ నైన్ అంటారా ఎయిటీ వన్ అంటారా నంబర్లతో సంబంధం లేదు activity is under stay supreme court the highest court of this country constitutionally has given an order mr ksr and his contemporaries and cohorts are e cabinet decision is in contempt of that order